La plupart de nous se retrouvent tout le temps en train de manger sans s'arrêter. Une perte de contrôle totale lorsqu'on est devant l'assiette. Le plus grand problème qu'on a en ce moment, c'est l'obésité. Et on se pose des questions, pourquoi on n'arrive jamais à s'arrêter de manger Aujourd'hui, on va vous dire pourquoi. Restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est un sujet qui est très très intéressant pour tout le monde. Les globistes et les globinettes, salam alaikum, bonjour à tous les pays francophones, on revient à Jemcor avec madame Jemcor, ça c'est ma femme, Jenna. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très très rampant, ce problème qui est commencer à manger et ne jamais s'arrêter. Pourquoi on a ce problème Avant de commencer de parler de ça, bien sûr, pour les personnes qui viennent tout juste débarquer ici chez moi pour la première fois, je vous encourage à vraiment vous abonner, partager cette vidéo avec tout le monde. Let's go Okay, so many people have completely lost touch with their internal hunger and fullness cues. Beaucoup de personnes ont complètement, complètement perdu cette habilité de contrôler leur faim et découvrir ces signaux qui leur disent de vraiment s'arrêter de manger. Many people rely on apps, the clock, or calories to tell them when and how much to eat. La plupart de nous vraiment compte sur les applications, leurs calories, l'heure pour leur dire quand est-ce qu'ils doivent manger et combien de calories ils doivent consommer. And while I do think learning how to track your calories and weigh your food can be a useful tool. Malgré que je sais que c'est très très important de savoir comment calorer vos calories et combien de calories vous êtes en train de manger parce que ça va vraiment vous aider. It should be temporary. Ça doit vraiment être temporairement les choses que vous devriez faire. After deciding I don't want to diet anymore, I moved into a more mindful approach. Lorsque j'avais décidé de ne plus jamais faire un régime, je commence à vraiment faire attention à ce que je suis en train de faire ou consommer. I honor my own hunger. Elle fait honneur à sa propre faim. I eat only when I'm hungry and I stop when I'm comfortably full. Elle mange lorsque elle a faim et lorsque elle n'a plus besoin de manger. Pas vraiment vraiment rassasiée. And with this, you don't feel deprived. Et lorsque vous faites ça, vous n'êtes pas vraiment, vraiment déprivé. If people only ate when they were truly hungry and stopped when they were full. Si les gens mangent juste lorsqu'ils ont faim et ils s'arrêtent lorsqu'ils sont en quelque sorte rassasiés. Obesity wouldn't be such a big deal. On n'aura jamais la situation de l'obésité autour de nous. We were all born knowing how to regulate our appetites. On est tous nés avec le savoir de régulariser notre appétit. Little kids and babies are born natural, intuitive eaters. Les bébés et les enfants mangent naturellement et intuitivement. They eat only when they're hungry. They stop when they're comfortably full. Ils mangent juste lorsque ils ont faim et ils s'arrêtent lorsqu'ils sont en quelque sorte rassasiés. They don't stuff themselves. Ils mangent pas trop. They don't eat out of boredom or stress. Ils ne mangent pas parce qu'ils sont stressés ou ils s'ennuient. We never had to rely on a diet or an app or the clock to tell us when and how much to eat. On n'a jamais compté sur une diète ou une heure ou un régime pour nous dire quand est-ce qu'on devrait manger. But somewhere along the lines, people lost this ability. Mais le plus on évolue, le plus on continue à perdre cette capacité de le faire. If you're constantly dieting or trying to, to lose weight, you may have some messed up satiety signals. Si vous êtes tout le temps en train d'essayer de faire une diète ou vouloir perdre du poids ou vouloir ou savoir quand vous devriez manger, c'est que vraiment vous avez perdu la capacité de votre satiété, si ça se dit. As hunger is usually an issue at some point. Parce que la faim, à un moment donné, ça devient un problème. When you're trying to lose weight. Parce que vous êtes en train d'essayer de perdre du poids. And you have to fight your hunger and cravings more when you're dieting. Et vous allez vous retrouver en train de combattre votre faim et votre envie de manger lorsque vous faites un régime. People tend to eat for a variety of reasons besides hunger. La plupart des gens mangent, c'est pas parce qu'ils ont faim, mais pour autre raison. Some of those reasons are sadness. Ces raisons sont tristesse. Anger. Colère. Stress. Stress. 
People use food to cope with their life problems. Et les gens utilisent l'alimentation juste pour faire face à leurs problèmes dans la vie. People eat when they're bored or have nothing to do. Ils mangent parce qu'ils s'ennuient ou ils n'ont rien à faire. People eat because food tastes good. Et ils mangent aussi parce que c'est bon. Or just because there's food around. Ou parce qu'il y a de la bouffe autour d'eux. Here's some tips to honor your true hunger. Voici des astuces pour vraiment honorer votre faim. This is the hunger scale that we're going to use. Ça, c'est la balance de la faim qu'on va utiliser. Et bien sûr, on n'a pas créé ça. Juste pour vous dire. Donc, la balance de la faim, c'est quoi? 1. C'est affamé, se sentir faible et étourdi. 2. Très faim, ennuyé, énergie basse, sensation de faim. 3. Vraiment faim, estomac qui grogne un peu. 4. Commence à avoir un peu faim. 5. Satisfait, ni faim, ni rassasié. 6. Un peu rassasié, agréablement rassasié. 7. Bourré, estomac lourd. 8. Très inconfortable, mal à l'estomac. Et 9. Tellement bourré, vous êtes malade. Vous voulez vous faire tuer. Go. You start eating when you're about a 3 or a 4 on the scale. Vous commencez à manger lorsque vous arrivez à 3 ou 4 dans cette balance. Stop eating between the 5 and the 7. Lorsque vous vous retrouvez entre 5 et 7. Et je vais passer par cette balance et chaque situation. I think 6 would be the sweet spot. Et si c'est la meilleure manière d'approcher votre faim. Com uh, comfortably full, but not overly stuffed. Un peu rassasié, mais agréablement rassasié. Have a good portion of protein in most of your meals. Consommez une bonne portion de protéines dans vos repas. This protein is very satiating and it helps fill you up. Parce que la protéine, elle est très rassasiante, si ça se dit en français. Et ça vous aide vraiment à être rassasié en quelque sorte. Have fiber in each meal. Beaucoup de fibres dans vos repas. Fiber from vegetable or other fibrous foods. Des fibres, des légumes, veges et ou des fibres d'autres sources de macro. They are very nutritious and they will help fill you up. Très très nutritive et ça va vous rassasier plus rapidement. So having enough fiber and protein will help prevent you from overeating. Donc consommer de la protéine et des fibres va vraiment vraiment vous empêcher de manger de plus en plus. Keep yourself hydrated. Boire beaucoup. Some people mistaken their thirst for hunger. Parce que des fois, les gens pensent que lorsqu'ils ont soif, ils ont vraiment, vraiment faim. Et c'est pas la même chose. Do not eat just because it's a certain time on the clock. Faut pas commencer à manger parce que c'est l'heure de manger. Chew your food slowly and take your time. Commencez à mâcher tout doucement et prenez votre temps lorsque vous êtes en train de manger. It takes your brain a while to register when it's full. Ça prend du temps pour votre cerveau d'enregistrer quand est-ce que vous êtes vraiment, vraiment rassasié. If you overeat some days, that's completely normal. S'il y a des jours où vous mangez plus que d'autres jours, c'est vraiment, vraiment normal. What's not okay is punishing yourself with guilt. Ce qui est mauvais, c'est lorsque vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes en train de vous faire punir parce que vous vous sentez coupable. Trying to make up for it with excessive cardio. Lorsque vous vous retrouvez en train de faire encore plus de cardio parce que vous vous sentez coupable. Or starving yourself the next day or doing something extreme. Et vous faites quelque chose d'extrême le lendemain matin et vous voulez plus manger. C'est-à-dire que vous allez réduire complètement vos calories. C'est ce qui est mauvais. That's called disordered eating. Ça, vous avez un désordre d'alimentation si ça se dit. And that leads to binging and a vicious cycle. Et là vous allez vous retrouver en train de surconsommer vos aliments et ça devient un cercle vicieux. Vous arrêtez pas de manger. If you overeat, all you have to do is get back on track the next day. Si vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes en train de manger encore plus, juste arrêtez de manger et retournez à la situation que vous avez eu auparavant, c'est-à-dire contrôler les choses que vous êtes en train de manger, les choses qu'on vous a appris auparavant. Things will even out pretty fast as long as you just get right back on track. Les choses vont vraiment se stabiliser. C'est tout. Maintenant, on va vous laisser avec le dernier message. C'est ça le message pour résumer toute cette vidéo parce que c'est très très important pour vous de comprendre les choses qu'on est en train de dire ici. Que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Go. If you lost weight. Si vous avez perdu du poids. And you find yourself. Having to constantly restrict. Et vous vous retrouvez dans des situations où tout le temps vous êtes en train de restreindre vos calories. Over exercise. Et vous entraînez de plus en plus. Feeling deprived. Et vous êtes déprivé. 
In order to maintain a smaller weight, pour garder ce poids que vous avez et vous n'êtes pas en train d'apprécier la vie, then that is not a healthy weight for you. C'est pas vraiment ça. Everyone should be able to come to a point in life tout le monde doit se retrouver dans un point dans leur vie when we can eat when we're hungry on mange lorsqu'on a faim and stop when we're comfortably full et on s'arrête lorsqu'on est confortable that's it c'est tout voilà. donc regardez ça revoyez ça revoyez ça lisez ça dix fois dix fois et vous allez comprendre Ok, so what do you want to do next? Uh, I know a lot of you battle with emotional eating or binge eating. On sait que la plupart de vous ont des problèmes émotionnels avec la bouffe. Ils n'arrêtent pas de manger. Ok? Et ils se demandent pourquoi. Donc, si... So, if you want me to cover that subject, then I have to have enough people comment that. Donc, si vous voulez qu'on parle de ça de plus en plus, laissez-nous un commentaire en bas. Et dites-nous c'est quoi votre problème. Ok? Cette vidéo, elle, elle a vraiment résumé tout. Mais on sait que c'est toujours ces, ces problèmes émotionnels avec la bouffe, avec les choses qu'on a dans la vie. On a tous des problèmes dans la vie. Okay? Donc, laissez-nous un commentaire en bas. Dites-nous ce que vous pensez de ça. Dites-nous la chose dans cette vidéo qui vous a aidé le plus, qui vous a ouvert les yeux. Écrivez-la. OK? Thank you very much, Madame mm -hmm. Jane Cor. Partagez cette vidéo avec tout le monde. La vérité. Aidez les autres personnes qui sont autour de vous. Ne la gardez pas parce que vous la regardez, ça vous a touché, après vous la laissez à gauche et à droite. Ok? You good?